வாழ்வு வளமுடன் செல்வசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான் வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே பல சகோதரர்கள் நூறு நாட்களில் அசால்ட்டா கணக்கிட்டு நூற்று கணக்கான சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமை அடைஞ்சாச்சு ரொம்ப வலிமையா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்துல தமிழ் மொழியை புரிந்து கொள்ளும் அனைத்து சகோதரர்களில் நல்ல ஒரு திறமை மிக்க மனிதர்கள் வந்து உருவாயிட்டாங்க தமிழகத்துல நான் கமெண்ட்ஸ்லயே பாக்குறேன் பலரும் பாத்தீங்கன்னா எழுநூறு நாள் ஐநூறு நாள் முன்னூறு நாள் அப்படின்ட்டு பலர் கமெண்ட்ஸ் போடாமையே நூற்று கணக்கான நாட்களை கடந்து கொண்டு எனக்கு இமெயிலும் அனுப்பிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்கும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனையே உங்களுக்குள்ளாக தாங்கி கொண்டிருக்கீங்க எல்லாம் வல்ல சிவமே நம்முடைய உயிர் அணுக்களா இருக்கிறதுனால அந்த உயிர் அணுக்களை நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விரைவமா காத்து நம்ம ஃபுல்லா காத்து வச்சிருக்கோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம வீட்டுல பருப்பு இருக்கு கிடைக்குங்களா அந்த பருப்பு டப்பால இருக்கு அதுக்குள்ள நீண்ட நாட்கள் போகும்போது என்ன ஆயிருதுன்னு ஈசர் புடிச்சுக்கோ கிடைக்குங்களா அது எங்க இருந்து வந்தது அது அந்த பருப்புக்குள்ளாக இருந்தே வந்துருது காற்றிலிருந்து வருதுங்கள சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆனா நம்முடைய உடல்ல பஞ்சபூதங்கள் இருக்கிறதுனால நம்முடைய எனர்ஜி நாம் உண்ணும் உணவான எனர்ஜி வந்து இறுதியாக நம்முடைய உயிர் அணுக்களா மாறுது இல்லைங்க அந்த உயிர் அணுக்கள் குழந்தை பெற்றுக்கான உயிர் அணுக்களா மாறுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்த உடன் அப்படி ஆகாம பருப்பு மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்காக ஒரு பருப்பு மாதிரிதான் ஆகும் அதுதான் காந்தாற்றல விரிவடைஞ்சு வெளியில வரும் அந்த காந்தாற்றல விரிவடைஞ்சு வெளியில வெளியில வர்றதுல தான் நம்ம ஐம்புலங்கள் வழியாக வெளியில பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு சுவைச்சுட்டு ரசிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அது கீழே உயிரணுக்களா மாறி விம்பு சக்தியாக உயிரணுக்களா மாறி கீழே மூலாதார சுவாதிஷ்டான சக்கரங்களின் வழியாக இனத்திருக்க செயல்பாடுகளில் அது பருப்பு இருந்து அந்த எப்படி இந்த ஈசல் வர்ற மாதிரி நம் அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லாஸ்ட் எசன்ஸ்ல இருந்து நம்முடைய உயிர் அணுக்களா மாறி ஒரு குழந்தை பெருக்கு ஒரே ஒரு சுட்டு விந்து சக்தியில பல லட்சம் நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உயிர்களை உயிரே பல லட்சம் உயிர்கள் மனித உயிர்களை வந்து நம்ம வந்து கடத்துற வெளியில ஆச்சுங்களா அது எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்தது அப்படின்னா ஒரு ஆலமரம் விதை இத்தனை தான் இருக்கும் அந்த விதைக்குள்ளாக பல நூறு ஆலமர அணுக்கள் இருக்கு உயிர் அணுக்கள் இருக்கு அப்போ இத்தனைக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய ஆலமரம் இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய உயிர் அணுக்கள்ல அவ்வளவு வலிமை உண்டு அவ்வளவு ஆற்றல் உண்டு நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து விரயமாக்காது அதாவது பருப்ப கெட்டு போய் வீணா வீணாகும் போது அது ஈசல் புடிச்சு வேஸ்டா மாறுற மாதிரி அந்த மாதிரி வீணாக்காம அதை அப்படியே மேல்நிலை சக்கரங்களில் மேல்நிலையில் நாம எடுத்துட்டு வரும்போது விந்து ஜெயம் மற்றும் தவ முறைகள் போன்ற பயிற்சிகள் மூலமா நம்ம வந்து எல்லாம் உள்ளது இறைவனை மிக எளிமையா உணர முடியும் ஏன்னா இறைவனையே தான் இறுதியாக அந்தமாக இருப்பது இறைவன் தான் ஆதியாக இருப்பது இறைவன் தான் அப்ப நமக்கு அந்தமா வர்ற அந்த உயிரணுக்களும் நமக்கு ஆதியாக இருக்கும் அந்த உயிரணுக்களும் ஆச்சுங்களா அப்போ அந்த உயிரணுக்களை நம்ம விரயமாக்காது இருக்கும்போது இறைவனை கடவுளை மிக எளிமையாக உணர்ந்து வாழ முடியும் சரி நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளவுதானா அப்படின்னா நம்ம உணர்றதோடு இல்ல அந்த உயிர் அணுக்கள் உங்களுக்குள்ளாக நமக்குள்ளாக எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அதே உயிர் ஆற்றல் தான் பிரபஞ்சம் முழுக்க நிரம்பி இருக்கு ஆச்சுங்களா எத்தனை முப்பது முப்பது லட்சம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி எத்தனை கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் இடைவெளி நட்சத்திரங்கள் ஒரு புள்ளியா இருக்கு இடைவெளி இவ்வளவு இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க சூரியனை விட பதினூறு மடங்கு பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள் இருக்குதுங்கிறாங்க அதே பூமியை விட பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு பெரியது தான் சூரியன் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு பூமியின்னு என்ன ஒரு தூசு தூசுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற தூசா இருக்கிற நாமளே இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு நுணுகிய நிலையில் இருக்கிற நம்ம அத்தனை விஷயங்களையும் அந்த சராசரங்களையும் பிரபஞ்சத்தையும் உணர்ந்து விரிந்து அதுல வந்து லைத் நம்ம வாழ முடியும் நம்ம டிவி போட்டிக்குள்ள சின்னதா மொபைல் போன் அதை விட சின்ன ஸ்கிரீன்குள்ள சின்னதா இதுக்குள்ளேயே பூந்து பூந்து இவ்வளவு தூரம் நம்முடைய ஆற்றலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அல்ல நம்முடைய ஆற்றல் இல்லாமல் இறைவனாகவே நம்மை மாற்றக்கூடிய வலிமையுடையது ஆச்சுங்களா அது எளிமையா எப்ப உணர முடியும் பிரம்மச்சரியத்தில் நினைக்கும் போதுதான் 
அப்போ பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சு நம்ம இறைவு நிலையை உணர்றோம் ஆனா நம்மள மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்கிறவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நம்மளான உதவியை செய்ய முடியும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சகோதரர்களிடம் நான்கு வகையான பயிற்சிகள் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் நான் கேட்டிருந்தேன் பெரும்பாலான ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்கான சகோதரர்கள் வந்து ஹீலிங் அண்ட் ஒயிட் மேஜிக் அப்படிங்கிற விஷயத்த சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பரகாய பிரவேசம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க வாழை குண்டலினி நேரடி தீட்சை முறைகளுக்கும் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ அதிகப்படியா சூஸ் பண்ணிருக்கிறது சகோதரர்கள் அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த இந்த ஹீலர்ஸா ஒரு ஒரு செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணும் பிரம்மச்சரியும் ஃபாலோ பண்ணும் அனைத்து ஆண்களோ பெண்களோ அனைவருமே இந்த ஹீலர்ஸா மாறலாம் அனைவருமே ஒரு ஹீலர்ஸா மாற முடியும் தண்ணி செல்ஃப் ஹீலிங்கும் பண்ணிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆற்றல் மிக்க மனிதர்களாக நம்ம சுற்றி இருப்பவர்களையும் பாத்தீங்கன்னா கியூர் பண்ண முடியும் நோய் நொடிகளில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்கவும் முடியும் அதுக்காக நம்முடைய ஆற்றலை செலவு பண்ணி விடுவிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே பண்றது இல்லை எல்லா இறைவனின் ஆற்றலை நமக்குள்ளாக ஈர்த்து அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக அவர்களின் மிக கொடிய வியாதிகளில் இருந்து கூட நம்ம விடுதலை செய்ய போறோம் அதற்காக ஹீலர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த எடுத்துக்கோ சரி நான் வந்து இப்போ நீங்க நாட்களா மெதுவா அளவா வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கிற இத்த சமயங்கள்ல நான் சில விஷயங்களை ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்துட்டு இருந்தேன் என்ன காரணம்னா நம்முடைய தேசத்துல நம்முடைய சித்தர்கள் அழகழகா பல ரகசியங்களை விட்டு சென்றாலும் அது நம்முடைய சுயநலம் மிக்க கல்வி முறைகள் மற்றும் வந்து நம் கலாச்சாரத்தை நம்முடைய உழைச்சுவடிகளை நமக்கே படிக்க தெரியாத அளவுக்கான கல்வி முறைய மாறி அப்போ நம்மை நம்முடைய பேசிக்கே நமக்கு தெரியாம மாறி மிக மிக ரகசியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டாச்சு இப்ப நம்முடைய நம்முடைய ஒரு சாதாரண மருத்துவ முறைனா பித்தம் வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய மொத்த மருத்துவமே இந்த மூணு விஷயத்துக்குள்ளேயே வச்சு அடக்கி சரி பண்ணிடலாம் ஆசிரியர் வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம்னா வாதம்ங்கிறது காற்றோடு இணைந்தது காற்றோடு இணைந்தது அந்த ஆசி கூறுவதன் மூலமாகவே ஒரு மனிதனில் இருக்கும் வாதத்தினால் ஏற்படும் நோய் நொடிகளை பித்தம் கபத்தினால் இருக்கும் நோய் நொடிகளை கூட சீர் செஞ்சிட முடியும் அதுதான் ஆசீர்வாதத்துக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்னா பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்றவங்கனாலதான் உண்மையிலேயே ரியல் ஹீலர்ஸா இருக்கவும் முடியும் ஆகவே அதுக்குதான் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி நம்முடைய கலைகள் இங்க அழிக்கப்பட்டாலும் வெளிநாடுகள் எல்லாம் பரவி ஓரளவு சிறப்பா வந்துதான் இருக்கணும் அப்போ நம் குரு வேதாத்ரி மகரிஷியே சித்தர்களின் இந்த வாசி போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் போது அவரு அவரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பானில் இருக்கும் சில பயிற்சி முறைகளை எல்லாம் கணிச்சுதான் இதை நான் எடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரிதான் நானும் வந்து சில பயிற்சிகள் ஹீலிங் அப்படிங்கிறதுக்கான பல பயிற்சிகளை நான் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்து இந்த நீண்ட நாட்களாக வந்து நான் ஏற்கனவே பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே ரெய்கியில வந்து மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஓரளவு அது பண்ணிட்டு இருந்த இருந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சில விஷயங்கள் அவங்க அந்த ரெய்கி ஹீலிங் அப்படிங்கிறது நம்முடைய இந்தியன் ஆர்ஜின் தான் நம்ம பாரத இந்திய புத்தர் மற்றும் அந்த காலத்திலேயே செஞ்சுட்டு இருந்ததுதான் ஜப்பானுக்கு எல்லாம் போய் உலகம் முழுக்க ரெய்கி ஹீலிங் அப்படின்னு மாறிருக்கு அப்படின்ட்டு அதே போல இந்தியாவில பிராணி ஹீலிங் ஏஞ்சல் ஹீலிங் இது போல பல வகையான ஹீலிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு வந்து பல வருடங்கள அது இது எல்லாம் தொட்டு தொட்டு பண்ணாலும் இந்த சமீப நாட்களாக இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்டு சித்தர்கள் வந்து எந்த விதமாக ஹீலிங் மெத்தட்ஸ் வந்து நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதையும் பார்த்து அதோடு இணைந்து லூசி பிரிங்கிங் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான <laughs> 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 மற்றும் ஒயிட் மேஜிக் தொடர்பான பயிற்சி முறைகளை வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு முதலில் 
ஆரம்பிச்சு அது சின்ன விஷயம் இல்லைங்க முதல்ல வந்து பவுண்டேஷன் அடுத்தது செல்ஃப் ஹீலிங் நம்மை முழுமையா ஹீல் பண்ணிக்கிறது அடுத்தது மற்றவர்களுக்கு ஹீல் பண்றது அதாவது குணப்படுத்துவது மனநோயா இருக்கலாம் உடல் நோயா இருக்கலாம் எந்த வகையான குறைபாடுகளையும் குணப்படுத்துவது நாம குணப்படுத்துறோமா அப்படின்னா குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவியாக நாம் இருப்பது அந்த அதற்கான உண்மையாகவே ரியல் ஹீலர்ஸ் பிரம்மச்சாரிகளாக தான் இருக்க முடியும் அதாவது சிவானந்த ஒரு புத்தகத்துல சொல்லியிருப்பாரு முன்னொரு காலங்கள்ல ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல வந்து மருத்துவத்துல இருக்கிறவங்க பிரம்மச்சரியத்துல இருந்தா தான் அவனை மருத்துவனாவே ஒத்துக்குவாங்க ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காதவர்களை மருத்துவர்களா கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்களாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு ஒழுக்க சரியான கல்வி முறை இருந்துச்சு நம்ம நாட்டிலேயே அப்படித்தான் இருந்துச்சு ஆனா அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இல்லைங்களா ஏன் பிரம்மச்சரியத்தில் இருப்பவர்கள் தான் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சிறந்த மருத்துவர்களா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த காலங்களில் பெரும்பாலான மருத்துவம் நம்முடைய மருந்துகளை கொடுப்பதனால் இல்லை நம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் மருந்து அப்படிங்கிறதே உணவே மருந்துன்னு தான் இருந்தது ஆக்சுவலா அது போக உடலில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் சீர் செய்வதற்கு இறைவனின் அந்த வான் காந்தத்தையும் எல்லாம் உள்ள அந்த சிவ நிலையே நமக்குள்ளாக சுற்றெழுத்தி குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள் இருந்துச்சு அதையத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆற்றல் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா சித்தர் தலங்களுக்கு எல்லாம் போகும்போது நோய் நொடிகள் கூட குணமடையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த முறையை நம்மால் பிரம்மச்சரிகளால் மட்டும்தான் ஹீலர்ஸா ஸ்ட்ராங்கான ஹீலர்ஸா வாழ முடியும் அப்போ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வான்காந்த ஆற்றலை பிரபஞ்ச ஆற்றலை காஸ்மிக் எனர்ஜியை யூனிவர்சல் எனர்ஜியை பராசக்தியை ஈர்த்து வாழ்த்துக்களாகவும் பயிற்சி முறைகள் உண்டு அதுதான் பண்ண போறோம் அதுக்கு அந்த அதற்கான வழிமுறைகளில் பயிற்சியான வழிமுறைகளில் நம்ம அதை முறைப்படி கற்றுக்கொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா மிக விரைவாக மிக அழுத்தமான சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ஆச்சுங்களா இப்போ நான் வந்து ஒருத்தனை வந்து ஹீலிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல எல்லாம் ஆர்வம் இல்லை அதற்கான வழிமுறைகளை நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிட்டு வர்ற அனைவரும் மூன்று நாட்கள் பிரம்மச்சரியத்தை கடந்தாலே மூன்று நாட்கள் குறைஞ்சபட்சம் ரொம்ப குறைஞ்சபட்சம் மூன்று நாட்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தாலே இந்த ஹீலிங் மெத்தட் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு செல்ஃப் ஹீலிங் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க செல்ஃப் ஹீலிங் சக்சஸ் ஆன பின்னாடி ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பிரம்மச்சரியத்தை முழுமையா கடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற உலகத்தில் இருக்கும் எந்த மூலையில் இருக்கும் ஒரு மனிதருக்கும் நம்மால் ஹீலிங் பண்ண முடியும் அதற்கான பயிற்சி முறைகளை தான் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு மே ஒன்றாம் தேதி முதல் பெரும்பாலும் ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த பயிற்சி முறைகள் ஏற்கனவே லைஃப் டைம் மெம்பர்ஸா இருக்கும் சகோதரர்கள் இதில் இணைந்து கொள்ளலாம் ஒரு ரூபாய் முதல் உங்களால் எவ்வளவு தூரம் அதிகபட்சமா டொனேஷன் மாதிரி பண்ண முடியுமோ செலிபி டாட் இட் ஸ்லாஷ் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற நம்முடைய இணையதள பக்கத்துல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கீங்க அதுல நீங்க பத்து ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ உங்களால் இயன்றதை நீங்கள் டொனேஷன் பண்ணிட்டு உங்களுடைய யூசர் ஐடி எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் அனைவரும் நம்முடைய பிரயோகிக்கும் சக்தியை பிரயோகிக்கும் அந்த கலையை நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் நிச்சயமா கற்றுக்கொள்ளணும் இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு அமைதியா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்துட்டு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்மளால கியூர் பண்ண முடியுங்க அதுவே அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒண்ணு இப்படி பயிற்சிகளில் இதுல இல்லைங்கன்னா நான் வந்து புதுசாவே கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது மே ஒன்றாம் தேதி வாக்குல வந்து உங்களுக்கு வந்து அதற்கான மெத்தட்ஸ் நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்ப நீங்க கலந்து கொள்ளலாம் வாழ்வு வளமுடன் பெரும்பாலும் நான் ஓரளவுக்கு இதை பற்றி விளக்கமா சொல்லியிருக்கேன் இந்த பயிற்சி வந்து ரொம்ப பெரிய பயிற்சியா இருக்கும் அதே சமயத்துல நம் வாழ்க்கையே மாற்றும் இந்த பயிற்சியை முறையா கற்றுக்கொண்டவர்களால் இப்ப பலரும் வந்து என்னால எட்டு நாளுக்கு மேல பிரம்மச்சரியம் போக முடியலன்னா பதினஞ்சு நாளுக்கு மேல போக முடியலைங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பயிற்சிகள் ஒரு வரப்பிரசாதமா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய உயிர் அணுக்களுக்கெல்லாம் நீங்க வேற வேலை கொடுத்துருவீங்க வேற ஓரத்துக்கு கொடுத்துருவோம் 
பிரபஞ்ச ஆற்றலை நமக்குள்ளாக ஈர்த்து மற்றவர்களை கியூர் பண்ணி நம்மளே நம்ம கியூர் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால நம்முடைய உயிர் அணுக்களுக்கு வேற பொருட்கள் கொடுத்துறதுனால அது மூலாதார சக்கரத்தில் சென்று விரயமாவத செலிபஸில் நிலைக்க இயலாமல் தவிப்பவர்களுக்கு இது உதவியா இருக்கும் அதே சமயத்துல நாம ஹீலர்ஸா இருக்கிறதுனால நம் உடல் நோய்கள் அனைத்தும் குணமாவது மட்டும் இல்லாமல் நம் குடும்பத்தோ நம்மை சுற்றி இருக்கும் சுற்றுத்தில் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நோய் நொடிகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான அருமையான வாய்ப்பா இருக்கும் சோ இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்ன ஹீலிங் பண்ற அன்னைக்கு நீங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணக்கூடாது நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தா சரிங்களா ஏன்னா அபரிமிதமான எனர்ஜி டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இறைநிலையோடு கலந்து கலந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு நமக்கு ஆற்றல் அதிகமா தேவைப்படும் அதுக்கு உயிர் அணுக்கள் வந்து நம்ம விந்து ஜெயமாக மாற்றாது நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் இது நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்தவர்களுக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சியும் செய்யலாம் இந்த ஹீலிங் ப்ராசஸும் பண்ணலாம் சோ அது துவங்கும் போது நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு விளக்கமா நான் தனி வீடியோலே சொல்றேங்க வாழ்ந்து வளமுடன் இப்போ ஆல்ரெடி கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அறுபதாவது நாளுக்கான வீடியோ இருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறதுனாலதான் சரி முடிந்த அளவு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டுங்க இப்போ கேள்வி பதிலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் பாத்துடலாம் சார் ரிப்ளை பண்ணுங்க பிளீஸ் என்னுடைய பெயர் வந்து பெயர் படிக்கலைங்க எனக்கு சில ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் வேற சேனல்ல கமெண்ட் பண்ணி இருந்தேன் உங்க சேனல் பார்க்க சொன்னாங்க சொல்யூஷன் சொல்லுவார் நண்பர் அப்படின்னு சொன்னாரு சார் எனக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது எனக்கு சுய இன்பம் பழக்கம் மற்றும் இருக்கு சார் தப்புன்னு தெரிஞ்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் என்னால் விட முடியல அறியாம சில வாட்டி ரிலீஸ் ஆகுது சார் இப்ப கொஞ்சம் நாளா சிம்டம்ஸ் தெரியுது ஓப்பனா ப்ராப்ளம் சொல்றேன் சார் நான் ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டேன் ஸ்கெலட்டன் மாதிரி ஆகிட்டேன் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல நல்லா ஓட முடியல ஆக்டிவா இருக்க முடியல கண்ணை சுற்றி கருப்பு ஆயிடுச்சு கருவலை வந்துருச்சு கை கால் எல்லாம் நடுக்கம் வந்துருச்சு பயமா இருக்கு மேடு இருந்தா ஏற முடியல வெளியில போகவே அசிங்கமா இருக்கு செத்தூர் எல்லாம் போல இருக்கு வாழவே பிடிக்கல சார் சொல்ல போனா ஒரு பொண்ணு வந்து காம செயல்பாட்டுகளுக்கு கூப்பிட்டா கூட என்னால போக முடியாது சார் இந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க பிளீஸ் உங்க கால விழுந்து கேட்டுக்கிறேன் கல்யாணம் கூட பண்ணிக்க ஆசையில உடம்பு சரியா இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் திருமணம் முடிஞ்சு திருமணம் முடிஞ்சு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை எல்லாத்துக்குமே பண்ணியாச்சு ஆற்றல் அவ்வளவு விரையும் பண்ணியாச்சு பலவீனும் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆண்டவர் நமக்கு இதுக்காக இந்த உடலை கொடுத்தாரு சொல்லுங்க பாக்கல இறைவன் வந்து இறைவன் தானே வந்து தங்கி கொள்வதற்கான ஒரு மோல்டிங்கா இறைவன் நம்ம உடலை கொடுத்துருக்கிறா ஆனா நம்ம அந்த இறைவனை சிறு இன்பத்துக்காக அந்த புழிஞ்சு புழிஞ்சு வெளியில வீணாக்கி பலவீனமாகி இந்த பிறந்த பிறந்துக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிரு அருணகிரிநாத ஸ்டோரி நான் பல முறை சொல்லியிருப்பேன் அவரு நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே மொபைல் போன் வச்சுட்டு சுயம்பு பண்ணிட்டு இருக்க அனைவருமே ஒரு விபச்சார விடுதிக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு நிலைதான் கோடிக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை நிர்வாணமாக பார்க்கும் ஒரு வாய்ப்பு ஆனாகட்டும் பெண்ணாகட்டு எவ்வளவு கேவலம் விபச்சார விடுதிக்குள்ள குத்த வச்சு கொந்துருக்கிற மாதிரிதான் அப்படி இருக்கிற மனித சுயங்கும் பண்ணாமே இருப்பா சொல்லுங்க மொபைல் போன் கையில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்காது எதுக்காக அது இருக்கோ அதுக்காக மட்டுமே எதுக்காக முதல்ல அது இருந்துச்சு போன் பேசுறதுக்காக நீண்ட தூர கம்யூனிகேஷனுக்காக அதுக்காக மட்டும் பயன்படுத்திட்டு இருந்தா மொபைல் போன்னால பெரும் கேடு நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஆகவே அது எல்லாமே மனசுனால் வாழ முடியல நல்ல விஷயங்களுக்கு பாதி நேரம் பயன்படுத்துறோம் ஆனா பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருபத்தி மூணு மணி நேரம் நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினாலும் ஒரு மணி நேரம் தவறான விஷயத்துக்கு போச்சுன்னா வாழ்க்கை போச்சு ஆச்சுங்களா அதனால ஒரு 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 பால் குண்டா நிறைய பால் இருந்தாலும் ஒரு சுற்று விஷம் உள்ள விழுந்தா அந்த பால் விஷம் ஆயிருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த மொபைல் போன் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் தீய விஷயமாக இந்த ஆபாச விஷயங்கள் இருக்கு அதுவும் அதுல இருக்குதா அப்படின்னா நமக்குள் நாம எல்லாருமே பாவ பதிவுகள் தான் மனிதனே வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த அழுக்கு நமக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த லஸ்ட் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை இன்பத்தை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு லாக் ஆயிடும் ஆச்சுங்களா முதல்ல நீங்க என்ன காரணத்தினால ஆச்சுங்களா என்ன காரணத்தினால இந்த ஆபாச விஷயங்களை சிக்கி இருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோம் ஒரு 
பெண்களிடம் ஒரு சிலர் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே இது மாதிரி இவ்வளவு போய் சிக்கிக்குவாங்க ஒரு சிலர் வந்து சரியான ரூட்டீன் இந்த நேரத்தில் எந்திரிக்கணும்னா எந்திரிக்க மாட்டாங்க இந்த நேரத்தில் தூங்கணும்னா சரி நீ எந்திரிக்கிறதுக்கு வேண்டாம் தூங்குறதே சீக்கிரமா தூங்கப்பா மூணு மணிக்கு எந்திரினா கஷ்டம் ஆனா எட்டு மணிக்கு தூங்கினா ஈஸி தானே எட்டு மணிக்கு தூங்கு தானா வீட்டுக்கு வரும் மூணு மணி நாலு மணிக்கு அப்போ இரவில் இரவில் விரைவில் தூங்குறது என்ன இது போல ஆரம்ப கட்டத்துல ஒரு நாப்பத்தி எட்டு நாளைக்கு எதுதெல்லாம் நமக்கு கெடுதலான விஷயமா பிரம்மச்சரிந்தி ஃபாலோ பண்றது இருக்கோ அதையெல்லாம் தொடச்சு எடுக்கணும் ஆச்சுங்களா முதல்ல நமக்குள்ளாக இருக்கும் தேவையற்ற விஷயங்களை நீங்க வெட்டி எழுதிங்கன்னா தான் தேவையான விஷயங்கள் அங்கேயே இருக்கு ஒரு சிலையை செதுக்குவதற்கு நீங்க சிலையிலிருக்கிற ஒரு கல்லில் இருக்கிற தேவையில்லாத விஷயங்களை நீக்கும் போதே அந்த சிலை உருவாகும் அதே மாதிரி எது எதுனாலெல்லாம் நாம் அந்த ஆபாச விஷயத்துல சிக்கி இருக்கோம்னு புரிஞ்சுட்டு அதை கட் பண்ணி எரியுங்க நீங்க பிரம்மச்சரியத்துல நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்து வாங்க கண்டிப்பா கடந்து வாங்க நிச்சயமா வந்து விஞ்சயம் போன்ற பயிற்சிகளை முடிஞ்ச பதினஞ்சு நாளில் இருந்து நீங்க எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க தவ முறைகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்ய ஆரம்பிங்க இந்த சோசியல் மீடியா இந்த அடிக்ஷன்ஸ்ல இருந்து கஷ்டம்தான் கஷ்டம்தான் ஒரு பழக்க தோசத்துல இருந்து நாம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு செடி ஆச்சுங்களா ஒரு செடி ஒரு பாலைவன பிரதேசத்திலேயோ உள்ள நீர் அதிகமா பாய இயலாத இடத்துலயோ வேர்த்து வளர்ந்துருச்சு அந்த செடி நல்லா இருக்கணும்னா அதை அப்படியே எடுத்து நல்ல நீர் பாயும் இடத்துல நம்ம புதைக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ அந்த செடியை புதுக்கும் போது உயிர் போற கஷ்டம் தானே வேறெல்லாம் பிஞ்சிட்டு வரலாம் குடுக்கிட்டு வரலாம் கஷ்டம் தான் ஆனா அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்து அந்த செடி நீண்ட காலங்களுக்கு பெரிய மரமா மாறுறதுக்கு நம்ம உதவுறோம் இது போல நீங்க தீய விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க உங்களை விடுவிட்டு வெளியில வர்றது கஷ்டமாவே இருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் ஒரே கூட்ட நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிரம் நாள் பிரம்மச்சரியத்துல இருக்க போற அப்படியெல்லாம் ஓட வேண்டாம் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் இந்த மொபைல் போனை நான் வந்து போன் பேசுறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் எட்டு மணிக்கு நான் தூங்குவேன் அப்போ ஒருவேளை என்னால ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் வந்துருச்சு ரொம்ப முடியல அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் நான் கடந்துடுறேன் இறைவா இறைவா இன்னைக்கு ஒரு நாள் என்னை கடத்தியும் இறைவா நாளைக்கு நாளைக்கு ஆண்டவன் பார்த்துக்குவான் ஆச்சுங்களா இன்றைய தினத்தை நீங்க நல்லா வாழ பாருங்க அந்த கணத்துல வாழ பாருங்க நிச்சயமா உங்களால வெற்றிகரமா கடந்து வர முடியும் நம்ம சேனல் முழுக்க நம்ம பல விஷயங்கள் இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறோம் அதனால ஓபன் பண்ணி பாருங்க முடியாது இல்லைங்க எதுனால உங்களுக்கு பலவீனமாச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கல ஆச்சுங்களா எதுனால உடல் பலவீனமாகுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த விஷயத்தை சரி பண்ணாம எப்படி உடல் சரியாகும் ஆச்சுங்களா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்காது இருக்கிறதுனால நம்ம பலவீனம் அடைஞ்சிருக்கிறோம்னு நம்ம அறிவுக்கு இறைவனால் உணர்த்தப்பட்டு தெரிஞ்சுதான் நீங்க இந்த சேனல் பாக்குறீங்க அப்போ அதை புரிஞ்சுட்டு மன உறுதியோடு பிரம்மச்சரியத்துல வலிமையா வாங்க இதுதான் வழி நான் சொல்ற பாருங்க பல வழிகள் எல்லாம் இல்ல ஒரே வழி பிரம்மச்சரியம் தான் பிரம்மச்சரியம் மட்டும்தான் இந்த பிறவியை நம்மை கடக்க வைக்கும் இல்லை என்றால் நீங்க சுத்தி சுத்தி இருக்குதா வரும் சரிங்களா ஐம்பது வயசானாலும் பிரம்மச்சரியத்துல நிலைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இடைநிலையை நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்பை கிடைக்கும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஆன்மீகங்களுக்கும் அடிப்படையா இருக்கிற பவுண்டேஷனே பிரம்மச்சரியம் தான் சரிங்களா அதைத்தான் கல்வியிலே கொண்டு வரணும்னு நம்ம முன்னோர்கள் பிரம்மச்சரிய காலகட்டம்னே மனித வாழ்க்கையை நாளா பிரிக்கும் போது பிரம்மச்சரிய காலம்னே பிரிச்சு வச்சாங்க ஆகவே மனசுல வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு மனசு அதாவது புதிய புதிய செல்கள் உருவாயிட்டே இருக்கு பழைய செல்கள் அழிஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம மறந்துருவோம் ஆச்சுங்களா அதனால நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன்னா நீங்க இதை இப்ப கேக்குறீங்கன்னா இப்ப கேக்குறீங்க அடுத்த கணத்துல வேற ஆள் நீங்க ஆச்சுங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆறு ஒரே ஆறு இல்ல நீர் போயிட்டு அது புதிய நீர் தான் வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி உங்கள் காந்த அலையின் மூலமா என்னை பாக்குறீங்கன்னா பார்த்து முடிச்ச அடுத்த கணத்துல புதிய காந்த அலை மூலமாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஒரு ஒரு கணமும் புதுப்பிக்கப்பட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா நீங்க வீக் ஆகிட்டு இருக்கீங்க ஆனாலும் புதுப்பிக்கப்பட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க புதிய மனிதன் தான் நீங்க இது நாள் வரை முடியல ஆனா இனி முடியும் ஏன்னா நீங்க புதிய மனிதன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த கேள்விக்குள்ள போயிடலாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா ஐ வில் ஃபாலோ அண்ணா ஐ ஃபாலோ பிரம்மச்சரியா ஃபார் டூ டேஸ் பட் டுடே ஐ ப்ரோக் அண்ணா 
எனக்கு பதினேழு வயசு தான் ஆச்சு ஐ ஃபீல் வெரி இன்செக்யூர்ட் அபவுட் மை ஃபியூச்சர் அண்ணா டியூ டு லாக்டவுன் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி லேட்டர் மாமா ஹூ வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ இஸ் பாசிபிள் விச் ஆல் டு குவேர் அலாங் வித் மாஸ்டர் பேபிங் இஷ்யூ மேட் மீ எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிப்ரெஸ்ட் அண்ணா ஐ ஹேவ் டவுட் அண்ணா தி ப்ராப்ளம் வித் மீ இஸ் ஐ ஆம் ஏபிள் டு ஃபாலோ பிரம்மச்சரியா ஃபார் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் பட் லேட்டர் ஐ பிரேக் இட் இஃப் ஐ பிரேக் இட் ஒன்ஸ் I feel so depressed. I simply watch some movie or play games uh, because I am not able to bear the pain of depression. Later, I again masturbate. Uh, so, if I break once, I end doing breaking several times continuously, cons- consecutively. Uh, that is the issue, Anna. Please get me. Wow, wow. This is all the things that I have done. I have done a lot of work. Then, I have done a lot of work. Then, I have done a lot of work. முக்கியமான உறவினரின் மரணம் பல்வேறு சூழ்நிலைகள்னால சகோதரர் வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த ப்ரெஷரை போக்கிக்கிறதுக்கு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரே இடமா இந்த சுய இன்பம் இருக்கு அதுல போய் சிக்கிக்கிற சிக்கி இருக்காரு மூணுல இருந்து நாலு நாள் உங்களால இருக்க முடியுது இல்லைங்களா அடுத்தது அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் நிச்சயமா உங்களால இருக்க முடியும் இது வந்து ஒரு போதை இது வந்து ஒரு போதை பழக்கம் ஆச்சுங்களா இது ஒரு அடிக்ஷன் தான் அடிக்ஷன்ல நம்ம பழகினதுனாலதான் இது கஷ்டமா இருக்கு முடியல அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்முடைய அறிவு மூளை வந்து ஓ நமக்கு ஆற்றல் இருக்கு எனர்ஜி இருக்கு அதைய அப்ப அந்த எனர்ஜியை வச்சு ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் உள்ளார்ந்த உந்துதல் அப்புறம் நம்முடைய ஆற்றல் எல்லாமே சரியான பயிற்சிகளோ டவுன்முறைகளோ வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியமோ இல்லாத காரணத்தினால மூலாதார சக்கரத்துக்கு போயிருச்சு கீழ்நிலையே இருக்கு அப்போ ஆடல் விரயத்துக்கு ஏதுவா இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மூன்று நாள் நாலு நாள் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும்போது ரொம்ப எப்படி சொல்லாங்க ரொம்ப லிக்விடேட்டிவா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு சல்லடை இருக்கு அந்த சல்லடையில நல்ல இந்த பாயாசம் கெட்டியான பா நல்ல கெட்டியா பண்ணிருக்கிற ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு குழம்பு நீங்களே பாயாசம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஊத்துனீங்கன்னா அதுல சர்ருன்னு போயிடாது மெதுவா தான் போகும் ஆச்சுங்களா அதே ஒரு பச்சை தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா சர்ருன்னு அந்த சல்லடையில போயிடும் இப்ப நம்மளுடைய நிலைமை ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பிரம்மச்சரியத்தில் கலந்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து உயிரணுக்கு திணிவு இல்லாம இருக்கு அப்போ உடல் மிக விரைவாக வந்து வெளியேற்றுவதற்கு ஏதுவா ஆயிருக்கு அதே நீங்க ஐநூறு நாள் ஆறுநூறு நாள் நூறு நாள் இருநூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்தவங்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு விஷயமாவே இல்லை அர்ஜஸ்டே இல்லை எந்த கவலையுமே இல்லை எத்தனை பேர் கமன்ஸ்ல சகோதரர்கள் சொல்றாங்க அப்போ நூறு நாள் இருநூறு நாள் கடந்தவர்கள் எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்காங்க எந்த அர்ஜஸ்டும் இல்லை ஆனா மூணு நாள்ல இருந்து ஒரு முப்பது நாளுக்குள்ள இருக்கிறவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எவ்வளவு பேர் சொல்றாங்க முடியல 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 எல்லாம் ஆரம்பத்துலதான் ஆரம்பத்துலதான் அந்த கஷ்டம் ஆனா போக போக நிச்சயமா நீங்க இதுல இருந்து விடுபட்டு வந்தர்களா கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைங்க ஆனா ஒரு ஒரு நாளும் முதலில் உணவை குடிங்க உணவை குறைங்க வாட்டர் பாஸ்டிங் போடுங்க இதை பற்றி தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் பேசிட்டு இருந்தேன் சில பல வழிமுறைகள் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க முதலில் இது எதுவுமே இல்லையா பயிற்சிகளை கலந்துக்கோங்க ஓகேங்களா பயிற்சிகளில் கலந்துக்கோங்க சரியான தவ முறைகள் சரியான பயிற்சி முறைகள் மனதை சரி பண்றது அப்போ கற்பனையா நம்ம விரிச்சுக்கிற வலையை சரி பண்றது கோபங்களை சரி பண்றது பல விஷயங்கள் நம்முடைய அழுக்குகள் பியூரிஃபை பண்ண 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 நாலு அடைவுல நம்ம பிரம்ம சரீரத்தில் இறைவன் நமக்குள்ளாக தங்குவதற்கு விரும்புவான் நம்ம உயிரணுக்கள் சிவம் தானுங்க நம்ம விரும்பினா மட்டும் பிரம்மச்சரியத்தில் நடச்சிட முடியாது நமக்கு நம் கர்மா குறைய குறைய நம் பாவங்கள் குறைய குறைய நமக்குள்ளாக அந்த இறைவன் தங்குவதற்கு அவனே விரும்பும் போது நமக்கு வந்து நல்ல வலிமையா இருக்க முடியும் ஆச்சுங்களா சாதாரண விஷயம் இல்லை சிவத்தை நோக்கிய சிவத்தை காத்து கொண்டு பொக்கிசமான விஷயத்த நம்ம காப்பாத்துறோம் நமக்குள்ளாக அப்போ கஷ்டம் தான் ஆரம்பத்துல எளிமைன்னு நான் சொல்ல ஆனா மிக மிக எளிமையும் அதுதான் மிக மிக கஷ்டமும் அதுதான் ஆச்சுங்களா ஆகவே எளிமைன்னு நினைங்க இறைவனை வணங்குங்க எல்லாம் உள்ள இறைவன் தான் நமக்குள்ளாக உயிராக உயிரணுக்களா இருக்கிறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கோம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஒருவேளை தொண்ணூறு நாட்கள் க கடப்பதற்குள் ஒரு நாள் வீணாகிவிட்டால் அந்த சேமித்து வைத்த அத்தனை நாட்களின் உயிரணுக்களும் 
அதன் பலனும் வீணாகி விடுமா நான் முயற்சி செய்து பார்த்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் வீணாக்கி விட்டேன் இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் முதல் நாளில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டுமா என்ன ஆகும் சார் முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆகும் சகோதரே நீங்க ஐம்பத்தி அஞ்சு நாள் கடந்தாலும் சரி ஐநூறு வருடங்கள் நீங்க பிரம்மச்சரியத்திலே வாழ்ந்தாலும் சரி அந்த ஒரு முறை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உயிர் அணுக்களை விரயம் செஞ்சீங்கன்னா உடலில் இருக்கும் அந்த அத்தனை வருடத்து பிரம்மச்சரிய ஆற்றலும் வெளியில போகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அத்தனை போகாது ஆனா உடலில் இருக்கும் நீங்கள் சேமித்து காத்து இப்ப நீங்க ஐநூறு நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் ஐம்பது நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணி விந்து செய்யும் பயிற்சி மூலமாக கரெக்டா சொல்லும் பாருங்க திருமூலர் அருளியே விந்து செய்யும் பயிற்சி மூலமாக ப்ராப்பராக ஜெயப்படுத்தி உங்களுக்குள்ளாக வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் ஆற்றல் இருக்கும் அத்தனை உயிரணுக்களும் ஆற்றலும் உங்களுக்குள்ளாகவே இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க விந்து செய்யும் பயிற்சி மூலமாக நீங்க ஜெயப்படுத்தி உங்களுக்குள்ளாக வைக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அது அப்போதைக்கு அப்போதே பெரும்பாலும் செலவழிச்சுட்டே வரும் ஆக்சுவலா உடலுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு நீங்க எத்தனை லிட்டர் ரத்தத்தின் உடம்பு எடுத்துக்குமோ அத்தனை லிட்டர் ரத்தம் தான் உடம்பு இருக்கு அதே மாதிரியே உயிரணுக்கள் வந்து நீங்க ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அது வேற வேற விதங்கள செலவாயிட்டு தான் இருக்கும் செலவு பண்ணிருவீங்க எண்ணத்தினாலே செலவு பண்ணிருவீங்க கோபத்தினாலே செலவு பண்ணி இப்படி நீங்க ஆற்றல் வெளியே பண்ணிட்டே தான் இருக்கு ஏற்கனவே அத்தனை நாலு பிரம்மச்சரி ஆற்றல் நமக்குள்ளே இருக்குதானா நீங்களே செலவு பண்ணிதான் வச்சிருப்பீங்க அத்தனை நாள் ஆட்டல் நீங்க வச்சிருக்க மாட்டீங்க அப்புறம் ஒருவேளை நீங்க தவத்தின் மூலமாகவும் விந்து ஜெயம் பயிற்சியின் மூலமாகவும் ஆஹ் சாவித்ரி காயத்ரி நம்ம சொன்ன தவ முறைகள் மூலமாகவும் நீங்க உங்களுக்குள்ளாக சேமித்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு முறை மூலாதார சக்கரத்தின் வழியாக நீங்க ஆட்டலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 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 பத்து கோடி வீரணுக்களை விரைவு செஞ்சறீங்கன்னு வைங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள பல ஆயிரம் கோடி வீரன்கள் இருக்கான பத்து கோடி வீரன்களை நீங்க உடம்பு கூட எக்ஸ்ட்ரீம் பவர்ஃபுல் பத்து கோடி வீரன்களை தான் நீங்க முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணி வெளியேற்றிருப்பீங்க அப்படி நீங்க வெளியேற்றும் போது எதுக்காக நீங்க வெளியேற்றிருக்கீங்க அப்படின்னு உடம்புக்கு தெரியும் ஆச்சுங்களா அப்போ உடம்பு வந்து ஒரு குழந்தையை உருவாக்குவதற்கு நம்முடைய தந்தை முடிவு பண்ணிட்டாரு நாம் அதற்கு தயாராகவோம் அப்படின்ட்டு அனைத்து உயிரணுக்களும் நீங்க சேமிச்சு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அனைத்து உயிரணுக்களும் தயாராக ரெடியாக ரெடியாகும் போது ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்க முதல் முறை உறவு கொண்டாலே அனைத்தும் போயிருமான போகாதல்ல அப்ப நீங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்துல குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் நீங்கள் உறவு கொள்ள 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உடம்புல இருக்கும் கேட்டகரி வைஸ் கேட்டகரி வைஸ் உயிரணுக்கள் போய் 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 அந்த குழந்தை பேற்றுக்காக நீங்கள் ஆற்றலை உடையும் செஞ்சு அடுத்து நீங்க ஜீரோ பொசிஷன் வந்துருவீங்க திரும்பவும் நீங்க பிரம்ம அந்த பெண் மாசம் ஆயிட்டாங்கன்னா ஒரு பத்து மாதம் அந்த குழந்தை பிறந்து திரும்பவும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு நாட்களுக்கு மேலாக பிரம்மச்சரியத்துல நிலைச்சு வலிமை அடைஞ்சு திரும்பவும் அடுத்த குழந்தைக்காக நீங்க ஆற்றலை கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கைக்காக இருக்கிறவங்களுக்காக இறைவனால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான சிஸ்டம் ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம அனுதினமும் விரைவு பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம பலவீனமாயிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஐம்பது நாள் பிரம்மச்சரியத்தை கடற்கருக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஆற்றல் பத்தி எல்லாம் யோசிக்கிறோம் ஆச்சுங்களா ஆனா நீங்க தயவு செஞ்சே பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நீங்க ஒரு முறை விரைவு செஞ்சாலே ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் விந்து செய்யும் பயிற்சி எல்லாம் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து செஞ்சு தவம் எல்லாம் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து செஞ்சு நமக்குள்ளாக திரும்பவும் திரும்பவும் பிரம்மச்சரியத்தின் வலிமையை உணர்த்தி திரும்பவும் நம்ம ஸ்டெபிளைஸ் பண்றது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் ஒரு முறை விரைவு செஞ்சு தொடர்ந்து அந்த மைண்ட் சூட்ல எல்லா ஆடலும் விரைவு செஞ்சுட்டு தான் பெரும்பாலானவர்கள் திரும்பியே வருவாங்க அதனால முதல்ல வந்து முதல் உள்ள போய் விழுறத தடுக்கிறது என்ன வழியே அதை பாரு காரணம் இல்லாமல் நமக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த இறை ஆற்றலை நம் குழந்தைகளை அழிப்பதற்கு முயற்சிக்காதீர்கள் அடுத்தது ஒரு முறை ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் நீங்க உள்ள சிக்கலுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதனால உடனடியா ஸ்டேஜ் டூன்னு போட்டு இன்னும் ரொட்டீன் லைஃப் வலிமை பண்ணிட்டு முதல் நாள் இருந்து தொடங்கிட்டு வாங்க ஸ்டேஜ் டூல அடுத்த ஸ்டேஜ்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு தொடர்ந்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல நம் மனதில் இருக்கும் லஸ்ட் அழுக்குகள் எல்லாம் முடிவடையும் ஒரு காலம் வரும்போது நீங்க ஒரு வலிமையான பிரம்மச்சரிய சித்தரா கூட மாறிடுவீங்க ஆச்சுங்களா முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆச்சு இன்னும் சின்ன வயசு தான் கவலைப்படாதீங்க ஸ்ட்ராங்கா வாங்க வாழ்க வளமுடன் ஆன
ஒரு முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கேன் நோ ஃபேபில் இருக்கேன் ஒரு எட்டு மாதம் நைட் தூக்கத்தில் விந்து வந்தது மூணு மாதம் ஆகுது நைட்டு கனவில் விந்து வரவில்லை என்ன ரீசன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அண்ணா வாழ்வு வளமுடன் நீங்க வந்து நோ ஃபேபில் மட்டும் இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி விந்து சக்தியாகவே நீங்க சரி செலவு செய்யறதை விட கண்கள் மூலமாகவும் காதுகள் மூலமாக பல படங்கள் பார்ப்பீங்க பல அவுட் 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 ஃபோக்கஸ் ஒர்க்குகள் பண்ணுவீங்க நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை இந்த உலகளா உல உலகத்தை சார்ந்த லட்சியங்களை வச்சுட்டீங்கன்னா அதை நோக்கி வலிமையா ஓடி சக்சஸ் பண்ணுவீங்க செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் அப்படின்ட்டு நெப்போலியன் ஹில் புத்தகமே எழுதியிருப்பாரு பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க தான் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களா அந்த பிரம்மச்சரிய காலகட்டத்துல தான் உயர்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளி உலக விஷயங்கள்ல நீங்க அளவு ஆற்றல் செலவு பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்க பிரம்மச்சரி ஆற்றல் அப்படி செலவாயிட்டு இருக்கு ஒருவேளை எக்ஸஸா இருக்கிறது உங்கள் ஆற்றல் இந்த மூலாதார சுவாலிஷ்டான சக்கரங்களிலேயே அன்னமய கோஷத்திலேயே நீங்க இருக்கீங்கன்னா அப்படி விரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நைட் பால் மூலமா அப்படியெல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கு அதுல இருந்தால தவிர்த்தரணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் விந்து ஜெயம் அப்படிங்கிற பயிற்சியை நம்ம ஆழ்ந்தாலும் சொல்லியிருக்கோம் தயவு செஞ்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ சரியான முறையில டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணுங்க நிச்சயமா இந்த குழப்பத்துல இருந்து விடுபட்டு வந்தாலும் முன்னூறு நாள் கடந்ததால சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க பலருக்கும் கனவு அந்த ஆற்றலை சரியா பயன்படுத்தணும் அதுக்காகவே தான் இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங் பயிற்சிகளை துவங்க போறோம் நீங்களும் நிச்சயமா கலந்துக்கோங்க பிரம்மச்சரியத்துல நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு மேல கடக்க முடிஞ்சவங்க அடுத்தவர்களுக்கு எல்லாமே அனை உலகத்துல இருக்கும் அனைத்து மக்களுக்குமே ஹீலிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வலிமையான மனிதர்களா மாற முடியும் ஆக்சுவலா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சகோதரர் கேட்டிருக்காரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் அட்வைசிங் தட் மேரிட் பீப்புள் கேன் ஹேவ் ஹெல்த்தி செக்ஸ் வீக்லி ட்வைஸ் without condom etc it will actually increase their energy if you could share information on it it will helpful thank you for the continuous service valga valamudan anban sahodarare ayurvedam nu solluvanga ana ayurvedathin kadavulaga ayurvedathin guruvaga irukum tanmindri magarishi sonnara marandruvanga achchaala magar mahatma gandhi sundaram vaangi kudutha gramaraajiye madhu olipu da adipadaiye solluvaru ஆனா அவர் சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க ஆச்சுங்களா அப்போ அப்போ ஆனா அது சுதந்திர தினம் எல்லாமே மகாத்மா காந்தி எல்லாமே அந்த ஒரு நாள் மட்டும் நல்ல விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எல்லாத்திலயும் தன்வந்திரி மகிழ்ச்சி ஆயுர்வேதத்தின் தந்தை குரு கடவுள் சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த மகிழ்ச்சி தன்வந்திரி மகிழ்ச்சி சொல்ற தன்னிடம் பல வேடங்களாக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்ட மாணவர்கள் தன்வந்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க ஐயா எல்லாமே நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க எல்லாமே நாங்க கத்துக்கிட்டோம் ஆனா ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல எல்லா நோய்க்குமான ஒரு மருந்து என்ன எல்லா நோய்களையும் குணமாக்குவதற்கான உண்மையான மருந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு தன்மந்திரி மாதிரி சொன்னாரு அது அவரவர்கள் உடலில் இருக்கும் உயிரியா விந்து சக்தி உயிரணுக்கள் தான் ஆச்சுங்களா விந்து சக்தி உயிரணுக்கள் ஒரு மனிதன் பிரம்மச்சரியமாக தன் ஒழுக்க வாழ்க்கையில் வாழும் அவனுக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த உயிர் அணுக்கள் தான் அந்த விந்து சக்தி தான் நெக்டார் மெடிசன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆச்சுங்களா இதுக்கு மேல நான் ஆயுர்வேதத்தை பத்தி நான் அதை பற்றியே தெரியாது உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது போன்ற ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் சித்த மருத்துவர்கள் இந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி அடிப்படை ஒழுக்கத்தை பற்றி கூட தெரியாமல் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு அவங்க உங்களையே ஏமாத்தி நீங்க அடிக்கடி நோய் நொடியில் ஆட்பட்டு அவங்க கிட்ட வரணும் கஸ்டமர் வரணுங்கிறதுக்காக சொல்லலாம் ஆச்சுங்களா ஏன்னா அவங்க தொழில் அவர்கள் இந்த உலகளாவிய வாழ்க்கை மயக்கத்துல தன் குழந்தை குட்டிகளை எல்லாம் பெருக்கி பாவங்களை சேர்த்திக்கிறாங்க அத பாவங்களை சேர்த்து வச்சுட்டு போறக்காக இப்படி சொல்றாங்க மிக கொடிய பாவம் அது ஆச்சுங்களா பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடித்தவர்களா இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்கள நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணுவதற்கான சாபங்கள் அவரவர்கள் குடும்பத்திலே அப்பப்பவே வந்து சேர்ந்துடும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அறியாம என்னால சொல்லிருக்கலாம் தெரியாம ஆச்சுங்களா ஏதோ யாரும் சொன்னாங்க அதை கேட்டு நான் சொல்றேன் இதை கேட்டு நான் சொல்றேன்ட்டு அடுத்தவர்கள் சொன்னதை கேட்டுட்டு ஒரு தீ நான் இப்படி சொன்னாதான் என்னை நல்ல மருத்துவர்னு நம்புவாங்கோ ஆச்சுங்களா அப்படிங்கறக்காக அவங்க சொல்லிருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஏதோ ஒரு படத்துல வடிவேல் ஜோக்ல வடிவேல் நினைக்கிறேன் யாரோ ஒரு ஒருத்தம் வந்து செல்வரை குடிச்சு 
குதிச்சுட்டேன் அப்படிட்டு வந்து அந்த ஜோக்கில் வரும் அப்போது அந்த செவுரேடி ஏதாவது சிவகாமி வீட்டில் வடிவேலு செ செவுரேடி குதிச்சுட்டாண்டா முன்னாடி செவுரேடி குதிச்சிருக்கிறா அப்படின்னு இருக்கிற விஷயத்த அடுத்த கருது போகையில் சிவகாமி வீட்டுக்குள்ளே வடிவேலு செவுரேடி குதிச்சு போயிட்டான் அடுத்த மூணாவது காதுக்கு போகையில சிவகாமி வீட்டுக்குள்ள அடிக்கடி தினம் தினம் ஒருத்த செவுரேடி குதிச்சு போயிட்டே இருக்கிறான் அடுத்தடுத்த காது மாறி மாறி போகையில சிவகாமிக்கு பிறந்த ரெண்டாவது குழந்தையே இந்த வடிவேலுனால வேணாட்டு இருக்குது அவன் அடிக்கடி அடிக்கடி செவுரே குதிச்சு போயிட்டான் அப்படின்ட்டு ஆள் மாறி 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 போகையில அது திரிஞ்சு 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 இந்த நிலைமைக்கு வந்து நிக்குதுங்க பிரம்மச்சரி என்னன்னு கூட தெரியாத மருத்துவர்கள் பிரம்மச்சரி என்னன்னே உணராதவர்கள் செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு அதுதான் பிரம்மச்சரியத்தை போதிப்பது தான் செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் ஒழுக்கத்தை போதிப்பது தான் ஆனா எப்படி எல்லாம் காமம் செய்வது உறுப்புகளை வைத்து கொண்டு ரசிப்பது சிரித்து கொள்வது பைத்தியங்களை போல அதெல்லாம் சொல்றது செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் இப்படி எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அதையெல்லாம் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளவு தூரம் திரிஞ்சு போச்சு அவ்வளவு தூரம் மாறி போச்சு இப்ப நம்ம நம்ம வீடியோஸ் பாக்குறவங்க ரொம்ப பேர் ரொம்ப பேர் இல்லை குறைந்த மக்கள் தான் பாக்குறீங்க சித்தர்களே அவ்வளவு எழுதி வச்சுட்டு கோடியிலே ஒருவன் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றது கோடியில் இருக்கிற சிலருக்காக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆகவே உண்மையை புரிஞ்சுக்கோம் ஆச்சுங்களா உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதோடு இல்லாமல் உங்கள் அறிவிலும் வச்சு இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி கெடுத்து ஆராய்ச்சியும் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க தெளிவு கிடைக்கும் வாழ்ந்து வளமுடன் சகோதரர்களே இன்னைக்கு ஓரளவு நிறைய கேள்வி பதிலும் பார்த்துட்டோம் நம்ம ஹீலிங் வகுப்புகளை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கோம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் ஏற்கனவே லைஃப் டைம் மெம்பர்ஸில் இருக்கிறவங்க செலிபசி டாட் இன் ஸ்லாஷ் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற நம்முடைய பிரம்மச்சரிய கம்யூனிட்டிக்கு உதவும் விதமாக உங்களால் இயன்ற நன்கொடையை செலுத்தி அது பத்து ரூபாயா இருந்தாலும் நூறு ரூபாய் என்றாலும் ஆயிரம் ரூபாய் என்றாலும் எவ்வளவு இயலுமோ அதை செலுத்தி மேலும் பல நூற்று கணக்கான பதினெட்டு வயது கீழிருக்கும் இளைஞர்கள் பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு உதவிகரமா அந்த உதவி பண்ணுங்க நீங்கள் அனைவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே லைஃப் டைம் மெம்பர்ஸா இருக்கிறவங்க அனைவருமே ஹீலர்ஸ் ஆக ஒயிட் மேஜிக் தெரிஞ்சவர்களாக அதை கற்றுக்கொண்டு இன்னும் மிக மிக உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லுவதற்கு என்னால் இயன்ற அளவு எல்லாம் உள்ள இறையர்களால் அந்த பயிற்சிகளை வந்து அது மிக பெரிய பயிற்சிகளா இருக்கும் நீண்ட நீண்ட நாட்கள் கடந்து போற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மே ஒன்றாம் தேதி துவங்கிடலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியில் இருக்கேன் இறைவன் தான் நடத்தணும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே மேலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் நிறைய கேள்வி பதில்கள் இருக்கு சகோதரர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வி பதில் தான் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால வந்து விரைவில் இன்னைக்கு அறுபதாவது நாளுக்கான வீடியோவாக எதிர்கொட்டும் அடுத்தடுத்த நாட்களுக்கான வீடியோக்கள் வந்து மிக மிக விரைவில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆகியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் இதை முடிக்கும் அதே சமயத்தில் அந்த பயிற்சிகளுக்கும் தகுந்த நம்ம ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு பல சகோதரர்கள் ஆர்வம் தெரிவிச்சிருக்கீங்க பலரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹீலர் மட்டும் ஒயிட் மேஜிக் எனும் பயிற்சியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீங்க போலிங்ல ஆகவே அதை நம்ம முதல் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோ மூலமா நான் அறிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே மேலும் உங்கள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் செலிபசி இன் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு இப்போதைக்கு மெயில் அனுப்புங்க அனைத்தையும் பார்த்துக்கலாம் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து பயிற்சிகள் தொடர்பு நீங்க தயவு செஞ்சு கேட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் அதை நான் எந்நேரமும் நம்ம வந்து சிஸ்டம் ஓபன் பண்ணி கமெண்ட்ஸ்களை நம்ம பார்ப்பதில்லை ஒருவேளை பயிற்சிகள் தொடர்பாக கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் பல மாடரேட்டர்கள் சகோதரர்களுக்கு அக்சஸ் கொடுத்துருக்கறதுனால டெலிட் பண்ணிடுவாங்க ஆச்சுங்களா அதனால அதை நான் பார்க்காமலே கூட டெலிட் ஆகிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால செலிபசி இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மட்டும் பயிற்சி தொடர்பா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் இமெயிலுக்கு நான் ரிப்ளை அனுப்ப முடியாமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ரிப்ளை வரலைன்னா திரும்பவும் ரீசெண்ட் பண்ணுங்க அதே இமெயில ஆச்சுங்களா வாழ்வு வளமுடன் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் மீண்டும் அறுபத்தி ஒன்னாவது நாளுக்கான வீடியோல சந்திக்கலாம் வாழ்வு வளமுடன்